Vor einer Weile wurde ich in den Kommentaren zu einem meiner Missionsguides gefragt, was es mit dem Setbonus für Zielobjekte auf sich hat. In dem Moment wurde mir klar, dass ich zwar seine Existenz klar gesehen habe, aber nicht genau sagen konnte, wie stark er eigentlich ist. Glücklicherweise hatte ich sowieso schon vor, ein paar Tests zu den Themen Kampfkraft und Zielobjekte durchzuführen. Oberhalb der Mana-Anzeige findet ihr die Anzeigen für eure offensive sowie defensive Kampfkraft. Diese Werte bestimmen, welchen Anteil ihres Schadens eure Soldaten tatsächlich anrichten können. Mit 30% Kampfkraft reduziert sich der Schaden eines Level 1 Schwertkämpfers also von 10 auf 3 Punkte pro Angriff. Kampfkraft hat aber keinen Einfluss auf die Gesundheit eurer Soldaten. Die defensive Kampfkraft liegt bei mindestens 100% und gilt für eigenes und verbündetes Gebiet. Sie kann im Endgame auf maximal 125% steigen, steigt aber erst, wenn die offensive Kampfkraft 100% überschritten hat. Wie wir hier sehen können, besiegt unser Level 3 Schwertkämpfer seinen eigentlich gleich starken Gegner und behält dabei sogar 60% seiner Gesundheit. Die offensive Kampfkraft liegt bei mindestens 25% und gilt in allen anderen Fällen, also in neutralem und feindlichem Gebiet. Sie kann maximal 150% erreichen, ab einem bestimmten Punkt sind eure Soldaten also im feindlichen Gebiet stärker als in eurem eigenen. Diese Mechanik sorgt dafür, dass Rush-Taktiken im Early Game ineffektiv sind, da der Verteidiger am Normalfall dem Angreifer deutlich überlegen sein wird. Die KI bekommt außerdem auf leicht einen kleinen und auf schwer einen moderaten Bonus auf ihre Kampfkraft. Das dunkle Volk ist bekannt dafür, dass es viele Regeln der anderen Völker einfach ignoriert. Landesgrenzen sind eine davon, was die Frage aufwirft, wie sich dunkles Land auf die Kampfkraft unserer Soldaten auswirkt, wenn es sich in unserem eigenen Gebiet befindet. Da ein Level 3 Schwertkämpfer 120 Schaden pro Schlag austeilt und der dunkler Krieger 120 Hitpoints besitzt, müsste unser Schwertkämpfer eigentlich nach 6 Treffern gewinnen, jedoch braucht er immer 7. Nach weiteren Tests mit den Level 1 und 2 Schwertkämpfern schien es so, dass in Fällen, in denen sich eigenes Gebiet und dunkles Land überlappen, die Kampfkraft auf einen Mittelwert zwischen der Offensiven und der Defensiven reduziert wird. Aber auch mit beiden Werten auf 100% brauchten meine Soldaten immer einen Treffer mehr, als meine Berechnungen zulassen würden. Im Falle von Level 1 Soldaten sogar noch mehr, wobei das auch daran liegen könnte, dass unter Umständen die letzten Angriffe einzelner Soldaten vor ihrem Tod nicht zählten. Dies geschah unabhängig von der Kampfkraft des dunklen Volkes, sie erhalten also genau wie alle anderen Völker keine zusätzliche Gesundheit. Und es geschah auch auf grünem Land, es scheint also auch keine versteckte Schadensreduktion für DV-Krieger auf dunklem Land zu geben. Auf der anderen Seite verhielten sich Level 3 Schwertkämpfer mit 125% defensiver Kampfkraft wie erwartet und gewannen nach 5 Treffern. Dies würde auch eine Art Undying Mechanik, bei der DV-Krieger einen ansonsten tödlichen Treffer überleben und erst am nächsten Treffer das zeitliche segnen würden, ausschließen. Und auch wenn das in Universe vielleicht noch gepasst hätte, wäre das auch etwas zu obskur gewesen. Insbesondere weil sich die Einheiten der anderen Völker nicht so verhalten. Ich konnte also keine richtige Ursache für dieses seltsame Verhalten finden. Ich kann aber sagen, dass dunkles Land letztendlich keine Auswirkungen auf die Kampfkraft eurer Soldaten hat. Es zählen nur die Landesgrenzen der menschlichen Völker. Das dunkle Volk benutzt außerdem immer seine offensive Kampfkraft, egal wo sich seine Krieger befinden. Die offensive Kampfkraft von DV-Spielern liegt standardmäßig bei 100% und kann durch Scripting auf bis zu 150% erhöht werden, aber nicht unter 100% reduziert werden. Das ist einer der Gründe dafür, dass das dunkle Volk im Early Game so stark ist. Wie hoch die Kampfkraft eines Spielers ist, hängt vom Wert seiner Siedlung bzw. aller Gebäude darin ab. Zunächst hatte ich vor, jedes Gebäude einzeln zu testen und habe dazu eine Map mit vier Inseln geschaffen. Auf jeder Insel befinden sich vier kleine Türme eines bestimmten Volkes, zahlreiche Siedler sowie Unmengen an Holz, Stein und Gold. Der Startwert für die Kampfkraft hängt auch von der Anzahl der Spieler ab und ich wollte einen möglichst niedrigen Startwert, da die Entwicklung der Kampfkraft zumindest ab 100% nicht linear abläuft und ich möglichst aussagekräftige Werte haben wollte. Deshalb habe ich die übrigen vier Plätze ebenfalls besetzt, aber ohne für diese Spieler Gebäude zu platzieren. Dabei stellte ich fest, dass der trojanische Spieler mit 1% mehr Kampfkraft anfängt. Zunächst war ich mir unsicher, ob vielleicht noch die Menge an Land, die ein Spieler besitzt, in die Berechnung mit einfließt, doch dann fiel mir ein, dass die Türme der Trojaner etwas teurer sind als die der anderen Völker. Dies deutete darauf hin, dass der Wert eines Gebäudes nicht statisch festgelegt ist, sondern direkt von seinen Baukosten abhängt. Also habe ich die Baukosten für die kleinen Türme der Römer zunächst auf 100 Holz, dann auf 100 Stein und zum Schluss auf 100 Gold gesetzt. Holz und Stein stellten sich schnell als gleichwertig heraus, was Sinn ergibt, weil sonst entweder die Wikinger oder die Mayas einen Vorteil hätten. Gold ist etwa doppelt so viel wert. Außerdem unterlagen alle Baumaterialien gewissen Schwankungen in ihrem Wert und bis 40% scheint ihr Wert sogar leicht zu steigen, weshalb die ersten vier Türme unterschiedlich viel wert waren. Das erspart mir schon mal die Mühe, jedes Gebäude einzeln zu testen und macht meine Tabellenkalkulation etwas übersichtlicher. Bei näherer Betrachtung wurde auch deutlich, dass es keinen Bruch in der Steigungskurve gibt, also zusätzliche Kampfkraft nicht ab 100% ruckartig teurer wird. Es gibt aber eine spürbare allgemeine Steigung, die dazu führt, dass später immer größere Investitionen notwendig werden. Während die ersten 100 Goldbarren noch 0,19 Kampfkraft pro Stück geben, hat sich dieser Wert bei 1000 Goldbarren bereits halbiert. 
Holz und Stein verlieren ihren Wert etwa halb so schnell, vermutlich um auszugleichen, dass sie von vornherein nicht so wertvoll sind und in größeren Mengen als Baumaterial verwendet werden. Als nächstes wollte ich wissen, was es mit dem Set-Bonus auf sich hat. Die Wikinger haben mindestens eine Kombination aus 12 Zielobjekten, deren Baukosten mit denen eines echten Sets identisch sind, also können wir hier gut vergleichen. 14 unreine Sets sind nötig, um die Kampfkraft zu maximieren. Im Vergleich dazu reichen bereits 10 reine Sets, um 150% zu erreichen. Das ist knapp 30% günstiger, was Rohstoffe angeht, der Bonus reicht hier von 6 bis hin zu 17% zusätzlicher Kampfkraft pro Set. Vermutlich wäre es möglich, die genauen Formen und Steigungen zu ermitteln, letztendlich halte ich diese Informationen aber für irrelevant, da es nichts an unserem Vorgehen ändern würde. Wie sieht also die Strategie hinter dem Ganzen aus? In den frühen Phasen des Spiels ist Kampfkraft erstmal irrelevant für euch, da ihr euch auf fast allen Karten erstmal in der Defensive befinden werdet. Eure normale Wirtschaft hat Vorrang. Über Zielobjekte solltet ihr nachdenken, wenn ihr euch darauf vorbereitet, in den Angriff überzugehen. Wirklich wichtig wird Kampfkraft im Kampf gegen KI-Spieler normalerweise aber erst dann, wenn eine Passsituation entsteht oder die KI selbst eine hohe Kampfkraft besitzt. Ein weiterer Grund für den Einsatz von Zielobjekten kann auch sein, dass es wenig Gold auf der Karte gibt und ihr daher nur sehr wenige Level 2 und Level 3 Soldaten produzieren könntet. Generell sollte eine hohe Kampfkraft nicht unterschätzt werden, da der in jeder Schlacht und jedem Gefecht stattfindende Rohstoffaustausch für euch günstiger wird. Ich persönlich investiere immer in Zielobjekte, wenn ich überschüssiges Gold habe. Gerade bei Level 3 Soldaten ist der Unterschied deutlich spürbar. Ich lege außerdem Wert auf Level 3 Soldaten mit maximierter Kampfkraft, wenn die Karte den Einsatz von Fähren erfordert, da man hier automatisch mit kleineren Armeen zurechtkommen muss. 